वेल नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन एम्फीबियंस ये भी वर्टिब्रेट्स का ही एक स्ट्रैटेजी है जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं एम्फीबियंस वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू इन्वेड द लैंड और फिशेज के बाद नेक्स्ट ग्रुप जो है वो एम्फीबियंस है और इसीलिए ये एम्फीबियंस जो है ये इनका दे आर बिटवीन फिशेज एंड देन द रेप्टाइल्स और ये इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मस्ट है वाटर मस्ट है अगर चे ग्रुप ऑफ एनिमल्स दे दे कम ऑन लैंड और उनके अंदर बाकायदा अडेप्टेशन डेवलप हो चुकी हैं एवोल्यूशनरली जो कि जो कि ज़मीन के ऊपर या लैंड के ऊपर या खुश्की के ऊपर दे कैन लिव फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए दे विल हैव टू मूव बैक इन वाटर और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं ये दे लव टू लिव इन वाटर और क्योंकि बाहर इफ देर इज ए स्कॉर्चिंग हीट तो दे कैन नॉट टॉलरेट दैट हीट तो दे कम बैक इन वाटर और अपने माउथ नोस्ट्रल्स और माउथ जो है दे कीप दे आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ वाटर दे कीप आउट दैर इज वो बिल्कुल छुपे रहते हैं पानी के अंदर और दे देन रिस्पायर विद इन वाटर और ये एयर भी ले सकते हैं जिसे हम ऑक्सीजनेटेड एयर ले सकते हैं ओके नाउ द एम्फीबियंस वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू इन्वेड लैंड then they have not however become adapted to a completely terrestrial environment ye completely land ke upar nahi ja sakte lekin they will have to move back in water this ka humne zikr kiya now among most amphibians fertilization is still external just as it is among the fishes or ye frog jo hain ye as you might be knowing that uh, at the time of fertilization jab uh, एक आमतौर पे मानसून के सीज़न में जब टेम्परेचर इतना मॉडरेट होता है और ह्यूमिडिटी uh, भी होती है और डे uh, टाइम भी बड़ा अफेक्ट करता है इनके ऊपर तो उनकी ओवरीज और जो टेस्टिस हैं दे डेवलप और एग्स जो हैं ये थाउजेंड्स में बन जाते हैं किसी भी फीमेल के अंदर और ये भी डिपेंड करता है कि वेदर इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ डिवेलपिंग और ये कोई पाँचवीं छठी या सातवीं उनका स्पॉन होता है वेन दी फीमेल बिकम ग्रेविड कम्प्लीटली तो जो मेल है इट माउंट्स ऑन टू द मेल फीमेल इट प्रेस द बेली और राइपन्ड एग्स जो हैं दे कम आउट ऑफ द बॉडी एंड एट द सेम टाइम द मेल स्प्रेज मिल्ट ऑन इट एंड मिल्ट दर इज मिल एम आई एल टी मिल्ट और दर इज द स्पर्म्स अलॉन्ग विद सिक्रेशन दैट इज स्प्रेड ऑन टू द एग एंड एग्ज फर्टिलाइज और उसके बाद इन इन एक्स के अंदर योग भी होती है और उस योग की बेसिस के ऊपर दिज इनिशियल डिवेलपमेंट और फिर एग्स में से दी लार्वी विच आर सेट जो कि टू स्टार्ट विद देर वेरी स्मॉल लेकिन बहुत तेज़ी से ये डिवेलप कर जाते हैं और फिर टैड पुल लार्वा बन जाता है और ये टैड पुल लार्वा जो है ये एक्वेटिक ही है इट कैन नॉट कम आउट ऑन लैंड तो ये वाटर के अंदर ही इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी और इसके बाद फिर टैड पुल लार्वा बनता है जैसे हम इस इस डायग्राम में देख सकते हैं तो दिस इज टैड पुल लार्वा तो ये एम्ब्रियोज हैं एम्ब्रियोज जो हैं ये वो ही राउंडेड कंडीशन में एग के अंदर ही गैस्ट्रोला स्टेज पे और उसके बाद फिर इनकी टैड पुल लार्वा बन जाता है टैड पुल लार्वा बाकायदा टेल है फिर उसके बाद गिल्स भी हैं और इंटरनली जो इंटस्टाइन है वो एक बिल्कुल राउंडेड है एक ऑयल की फॉर्म में है और फिर उसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं मेटामोफोसिस ये मेटामोफोसिस का प्रोसेस भी एक्वेटिक फॉर्म में ही होता है और इसकी जो टेल है दैट स्टार्ट्स रिग्रेसिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और फो हाइंड लिम्स भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं फोर लिम्स भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं और ये भी बड़ी एक रैपिड चेंज जाती है एंड देन इट डिवेलप इन टू ए स्टेज विच इज इट फ्रॉगलैट तो ये अगर हम और इस स्टेज को देखें तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हैं इसके अंदर तो सिर्फ हाइंड लिम्ब है जो कि बहुत ही पुअरली ग्रोन और अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ लेकिन इसके अंदर आप देखिए फोर लिम्स भी आ गए हाइंड लिम्स भी आ गए एंड देन दे मे दे कम ऑन टू लैंड लेकिन थोड़े अरसे के लिए एंड देन दे विल अगेन मूव बैक इन वाटर और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 
जो टेल है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है और इस तरह ये स्मॉल फ्रॉग फ्रॉग लेट दैट इज़ फॉर्म्ड और फिर देन इट स्टार्ट फीडिंग ऑन द फूड एक्वेटिक फूड भी हो सकता है ट्रिस्टरियल फूड भी हो सकता है इंसेक्ट्स भी हो सकता है और ये फिर देन इट ग्रोज टू द औरिजिनल और यू कैन से द एडल्ट फॉर्म सो दिस इज द कम्प्लीट लाइफ साइकिल द फ्रॉग और द एम्फीबियन नाउ द डेवलपमेंटल पीरियड इज मच लॉन्गर इन एम्फीबियंस दैन इन फिशेज आल दो द एग्स डू नॉट कंटेन अप्रिशिएबली मोर योक जिस तरह रेप्टाइल्स के अंदर होता है या बर्ड्स के अंदर होता है इतना योक नहीं होता ये फ्रॉग एग्स के अंदर बहरहल फिर भी इट इज सफिशेंट फॉर द अर्ली डिवेलपमेंट अप टू द टोड फॉर्मेशन सॉरी अप टू दर इज द लार्वर फॉर्मेशन टैड फॉर लार्वा कहते हैं उतना बनने के लिए जितनी फूड चाहिए दैर इज दर नाउ एन एवोल्यूशन एडेप्टेशन प्रेजेंट एन एम्फीबियंस is the presence of uh, two periods of development which is the larva and the at the adult stages okay the aquatic uh, uh, larval stage develops rapidly and the animal spends much time eating and growing ye bhi aam taur pe ye aam taur pe ye bahut hi um, पौंड से बहुत दूर नहीं निकल सकता वहीं पे होगा वेयर देर इज सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट दे कम बैक वेरी क्विकली इन पॉन्ड बिकॉज इट इसके अंदर वो अभी वो अडेप्टेशन नहीं आई टू 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 लिव कम्प्लीटली ऑन लैंड और ड्राई कंडीशन नाउ आफ्टर रीचिंग द सफिशेंट साइज द लार्वल फॉर्म अंडर गोज ए डिवेलपमेंटल ट्रांजिशन कार्ड मेडामोफोसिस इन टू द रिजल्ट That is often terrestrial form. So, yeah, this is the complete life cycle. These are the strategies. These are the adaptations to live successfully. Uh, that is uh, on land or uh, in uh, dry conditions. But in very completely, very much dry conditions, they cannot live. And that's why they move back rapidly in water, quickly in water. And there they feel they feel comfortable, and then they grow. So, this is all about. the reproduction in amphibians